हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आई एग्जाम वी सो आई बी पी एस ए एफ ओ का जो एग्जाम है उसके प्रिलिम्स के लिए ये क्वांट डोज का पार्ट नाइन है सो so, अब से स्टूडेंट हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे सो so, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइव क्वेश्चन कर पाएंगे आपके एग्जाम में फाइव क्वेश्चन आएंगे सो so, हम लोग यहाँ पे ट्रिक सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आप इजिली फाइव आउट ऑफ फाइव ला सकते हो मेरे हिसाब से ये सबसे ईजी क्वेश्चन है एग्जाम जब भी आपके पास आए तो ये सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए बहुत जल्दी आपको फाइव मार्क्स मिल जाते हैं और लगभग आउट ऑफ 50 सिर्फ 10 11 ही कट ऑफ जनरली एग्रीकल्चर में जाती है सो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है नॉर्मली ऐसी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आप सब जानते होंगे तो क्वाड्रेटिक में हमेशा दो आंसर आते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो पावर दो है इसके आंसर भी दो आएंगे तो आप कुछ रूल याद रख लें जिससे आपका मैंने बताया था फाइव क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है एक या दो क्वेश्चन बिना पेन चलाए आप उसका आंसर कर सकते हो Without any pen paper, without solving the question, without solving the roots of equation, आप उसका आंसर निकाल सकते हो होता क्या है आपको वहां x और y में दो इक्वेशन मिलती हैं और फिर आपको उनमें कंपेयर करना होता है कि x और y में कौन बड़ा है कौन छोटा है राइट right? सो so, पहला रूल याद रख लें कि जब आपके पास इक्वेशन ऐसे ही हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब ये जो ए बी और सी है ये तीनों अगर पॉजिटिव हो तो उस केस में जो दोनों x के आंसर आएंगे वो नेगेटिव आएंगे तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव कब जब ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है सेकेंड केस क्या है अगर ये मिडल वाला b जो है ये सिर्फ नेगेटिव हो तब आपके दोनों आंसर पॉजिटिव हो जाते हैं तो रूल बड़ा सिंपल है अगर पूरी की पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएंगे अगर मिडल वाला सिर्फ नेगेटिव है तो आपके आंसर उल्टा दोनों पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव कब आएंगे स्टूडेंट जब आपका मिडल वाला हो तो अब आपको किसी क्वेश्चन में अगर ये दोनों इक्वेशन मिल जाती है एक में ये एक में ये तो आप इसका आंसर बिना पेन चलाए विद इन टू सेकेंड बता देंगे कैसे ये जो इक्वेशन है ये तो पूरी पॉजिटिव है तो इसके जो दोनों आंसर आएंगे वो नेगेटिव आएंगे और इस वाली में तो बीच में नेगेटिव है इसलिए इसके जो आंसर है वो पॉजिटिव आएंगे तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में कंपेयर करना हो तो पॉजिटिव वाला जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे नेगेटिव वाले से या नेगेटिव छोटा होता है तो वो आपका आंसर आ गया बिना पेन चलाए जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस फोर्टी इज इक्वल टू जीरो तो इसको देखिए मिडल में नेगेटिव है मैंने आपको बताया इसके जो दोनों आंसर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे और जो सेकंड वाली है ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है इसका मतलब इसके दोनों आंसर नेगेटिव आएंगे तो ये आपका पूरा पॉजिटिव है ये आपका पूरा नेगेटिव है इसका मतलब एक्स जो है वो वाई से बड़ा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हैं सो so, स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए क्या आना चाहिए जो पहली इक्वेशन है वो एक्स में है और ये सारी पॉजिटिव है और सेकेंड इक्वेशन जो है वो वाई में है और वो इसमें सिर्फ मिडल वाला नेगेटिव है तो आपका आंसर क्या आएगा ये आपके ऑप्शन है इनमें से आपको आंसर बताना है क्या आएगा सो so, अब इन दोनों इक्वेशन के अलावा कोई और इक्वेशन बनती है जैसे कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी मतलब ना तो पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है ना सिर्फ बीच वाला नेगेटिव है इसके अलावा जो इक्वेशन बनती है जैसे ये जिसमें बी और सी नेगेटिव है या सिर्फ सी नेगेटिव है ये दो पॉसिबिलिटी और बनती है तो ऐसे वाले में आपका एक पॉजिटिव आंसर आता है एक नेगेटिव आता है तो अब ये रूल याद रखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कब आएगा जब ना आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी ना सेकंड इक्वेशन होगी तो जब आपके पास थर्ड इक्वेशन होगी मतलब कि बी और सी नेगेटिव हो या सिर्फ सी नेगेटिव हो उस स्पेशल केस में आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा अब इसका क्या फायदा है देखिए जब आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा मान लीजिए एक्स और दूसरा होगा वाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अब आपको कंपेयर करना है एक्स और वाई में क्या रिलेशन है तो देखिए अगर मैं इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से कंपेयर करूं तो ग्रेटर हो गया एक्स इज ग्रेटर देन वाई और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से कंपेयर करूं वैसे कंपेयर हमें चारों को करना होता है आपस में बट अगर मैं सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये प्लस इस माइनस से बड़ा है और ये माइनस इस पॉजिटिव से छोटा है तो जब भी ग्रेटर और लेस दोनों साइन एक साथ आ जाते हैं तो वहां आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि आप या तो ये लगा सकते हो ग्रेटर है या आप लगा सकते हो लेस है या आप लगा सकते हो ग्रेटर देन इक्वल है 
ये आप लगा सकते हो लेस देन इक्वल है बट आप ये नहीं लगा सकते कि ग्रेटर भी है और लेस भी है एक साथ तो वहां आप आंसर नहीं लगा सकते मतलब आपका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड या रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश जब आपके किसी केस में दोनों आंसर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आए तो उस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है उसका आंसर भी बिना पेन पेपर के आप बता सकते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव कब आएगा मैंने आपको बता दिया जब बी और सी नेगेटिव हो या सिर्फ सी नेगेटिव हो तब आपका एक आंसर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटर सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि ना तो ये फर्स्ट टाइप का है कि पूरा पॉजिटिव है ना ये सेकंड टाइप का है कि सिर्फ बी नेगेटिव है तो ये थर्ड टाइप का है अगर आप देखें बी और सी दोनों नेगेटिव हैं तो इसको आप सिंपली समझिए कि एक इसका आंसर पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव सिमिलरली सेकंड भी वैसा ही है इसका आंसर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो जब दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव आपके रूट आए तो उसको बिना सॉल्व किए इसका आंसर आ जाएगा कौन सा रिलेशनशिप नहीं बनाया जा सकता इसका आंसर है फिफ्थ ऑप्शन इन ऑप्शन के हिसाब से सो so, स्टूडेंट क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए बता सकते हैं इस इक्वेशन में आपको यहाँ दोनों तरफ नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ पे भी नेगेटिव मिल रहा है तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा बिना पेन पेपर चलाए दो सेकंड में इसका आंसर आप शायद बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइए कि इन ऑप्शन में क्या आएगा तो मैंने आपसे स्टूडेंट दो क्वेश्चन पूछे हैं क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर फोर उसका आंसर आपको बताना है क्या आएगा सो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होंगी नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग क्वालिटी इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे राइट सो ये थी ये थी जिससे आप ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है तो हम क्या अप्रोच लगाएं कि हमारा आंसर जल्दी आ जाए राइट जो हमने नाइन टेंथ में छोटी क्लासेस में जो तरीका पढ़ा था वो बहुत लंबा है उसको यूज नहीं करना तो क्या शॉर्ट ट्रिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते